హాయ్ ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు మనం పిఫో మెథడ్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రీవియస్ వీడియోలో పిఫో ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేసాము ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాము రికార్డ్ ది ఫాలోయింగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇన్ స్టోర్ లెజ్జర్ ప్రైజింగ్ ది మెటీరియల్ ఇష్యూ టు పిఫో ఫస్ట్ జనవరి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ అట్ రూపీస్ టెన్ పర్ యూనిట్ జనవరి ఫిఫ్టీన్ పర్చేజ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ అట్ రేట్ ఆఫ్ లెవెన్ పర్ యూనిట్ ఫిబ్రవరి ఫిఫ్టీన్ పర్చేజ్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ రూపీస్ ట్వెల్వ్ పర్ యూనిట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పర్చేజ్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ టెన్ పర్ యూనిట్ ఇష్యూస్ జనవరి ట్వంటీ ఇష్యూ నంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ యూనిట్స్ ఫిబ్రవరి టెన్ ఇష్యూ నంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ యూనిట్స్ మార్చ్ టెన్ ఇష్యూ నంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ యూనిట్స్ ఈ విధంగా మనకి ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది మనము ఇప్పుడు ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తూ ప్రొఫార్మా ఫస్ట్ ప్రొఫార్మా చూస్తూ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఎప్పుడైనా ప్రాబ్లంలో బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ అని ఇచ్చిన వెంటనే మనము బ్యాలెన్స్ కాలంలో మనము అమౌంట్ మరియు క్వాంటిటీ రేట్ అమౌంట్ చూపించాల్సి ఉంటుంది ఒకసారి ప్రొఫార్మా చూస్తూ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ప్రొఫార్మా ఉండడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా ప్రొఫార్మా డేట్ సో డేట్ కాలమ్ డేట్ పర్టికులర్స్ రిసిప్ట్ ఇష్యూ బ్యాలెన్స్ ఈ విధంగా ఉండడం జరుగుతుంది సో ప్రాబ్లం మనము ఫస్ట్ ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ స్టోర్ లెడ్జర్ అకౌంట్ అండర్ పిఫో మెథడ్ పిఫో మెథడ్ అని ఇవ్వడం జరిగింది ఫస్ట్ డేట్ మనకి ఇచ్చారు ఇక్కడ ప్రాబ్లంలో చూడండి ఫస్ట్ జనవరి బ్యాలెన్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ టెన్ రూపీస్ పర్ యూనిట్ బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడైతే ప్రాబ్లంలో ఇస్తారో ఇమీడియట్గా బ్యాలెన్స్ కాలంలో మనం చూపించాల్సి ఉంటుంది రిసిప్ట్స్లో చూపించము ఇష్యూలో చూపించము డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించాల్సి ఉంటుంది సో డేట్ ట్వ డేట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫస్ట్ సో బ్యాలెన్స్ స్టార్టింగ్ పర్టికులర్స్లో టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాయాలి టూ బ్యాలెన్స్ బ్రాడ్ డౌన్ అని రాయాలి నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో క్వాంటిటీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ టెన్ రూపీస్ క్వాంటిటీ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే అమౌంట్ థౌజండ్ రూపీస్ రావడం జరుగుతుంది సో ఏదైతే మనము క్వాంటిటీ రేట్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో హండ్రెడ్ క్వాంటిటీ సో బ్యాలెన్స్లో వేసాము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా రే క్వాంటిటీ రేట్ అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి సో హండ్రెడ్ రేట్ టెన్ అమౌంట్ థౌజండ్ రూపీస్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేయాలి జాగ్రత్తగా గుర్తించాలి సో నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం చూ నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాము జనవరి ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫిఫ్టీన్ పర్చేజ్ ఫార్టీ యూనిట్స్ లెవెన్ రూపీస్ ఫార్టీ యూనిట్స్ పర్చేజ్ చేయడం జరిగింది లెవెన్ రూపీస్కి సో పర్చేజ్ అని అంటే రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించాలి సో ఇక్కడ మీరు చూడండి జనవరి ఫిఫ్టీన్ జనవరి ఫిఫ్టీన్ టూ పర్చేజ్ పర్చేజెస్ టూతో స్టార్ట్ అవుతుంది ఇష్యూస్ బైతో స్టార్ట్ చేయాలి జాగ్రత్తగా గుర్తించండి పర్చేజెస్ టూతో స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇష్యూస్ బైతో స్టార్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో డేట్ ఎంటర్ చేసాము పర్చేజ్ టు పర్చేజ్ రాసాము సో రిసిప్ట్ కాలంలో ఫార్టీ యూనిట్స్ క్వాంటిటీ రేట్ లెవెన్ రూపీస్ క్వాంటిటీ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే అమౌంట్ ఫోర్ ఫార్టీ రావడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ మనం రిసిప్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేయడం జరిగింది ఏదైతే రిసిప్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫార్టీ యూనిట్స్ రేట్ లెవెన్ రూపీస్ అమౌంట్ ఫోర్ ఫార్టీ సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ రిసిప్ట్ కాలంలో ఏదైతే ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా పోస్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఇది జాగ్రత్తగా గుర్తించండి నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూద్దాము సో జనవరి ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నెక్స్ట్ డేట్ ఏముంటుంది సో జనవరి ట్వంటీ ఉంది ట్వంటీలో ఇష్యూ జరిగింది ట్వంటీలో ఇష్యూ జనవరి ట్వంటీ ఇష్యూ నంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ యూనిట్స్ ఎయిటీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సో ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇష్యూస్ కాలంలో ఎంటర్ చేయాలి సో ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా ఇష్యూస్ కాలంలో ఎంటర్ చేయాలి ఇష్యూ బైతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇక్కడ డేట్ కాలంలో ట్వంటీ జనవరి ట్వంటీ జనవరి పర్టికులర్స్లో బై ఎంఆర్ఎన్ 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 అంటే మెటీరియల్ రిక్విజిషన్ నంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ సో మెటీరియల్ రిక్విజిషన్ నంబర్ మనకి ఇవ్వడం జరిగింది ట్వంటీ ఫోర్ ఎంటర్ చేశాము సో ఇష్యూ కాలంలో ఇష్యూ కాలంలో మనము ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది యాక్చువల్గా ప్రాబ్లంలో మనకి ఎన్ని ఇష్యూ చేయమన్నార
ఎయిటీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయమన్నారు సో మనము ఎయిటీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాలి సో మనం పిఫో మెథడ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో ఫస్ట్ మనకు జనవరి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ఫార్టీ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో ఫస్ట్ జనవరి హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాలి హండ్రెడ్ యూనిట్స్లో నుండి ఎయిటీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఎయిటీ ఇష్యూ ఎయిటీ ఎయిటీ క్వాంటిటీ క్వాంటిటీ హండ్రెడ్ యూనిట్స్లో నుండి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది ఎయిటీ హండ్రెడ్ నుండి ఇష్యూ చేస్తాము రేట్ కూడా టెన్ రూపీస్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఎయిటీ క్వాంటిటీ రేట్ హండ్రెడ్ మల్టిప్లై చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది సో హండ్రెడ్ నుండి ఎయిటీ ఇష్యూ చేస్తే రిమైనింగ్ ట్వంటీ ఉంటాయి కాబట్టి ఈ ట్వంటీ బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించాల్సి ఉంటుంది ట్వంటీ యూనిట్స్ రేట్ అదే టెన్ రూపీస్ మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది ట్వంటీ ఇంటూ టెన్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది సో క్లియర్గా అర్థం అయింది సో ఎయిటీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాలి ఆల్రెడీ ఫస్ట్ జనవరి హండ్రెడ్ ఉంది హండ్రెడ్లో నుండి ఎయిటీ ఇష్యూ చేశాము బ్యాలెన్స్ ట్వంటీ ఉంది ఆ ట్వంటీ ఉన్న బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించాలి ట్వంటీ హండ్రెడ్ ట్వంటీ టెన్ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరిలో ఉన్న ట్వంటీ బ్యాలెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఈ కాలంలో కూడా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫార్టీ ఇంటూ లెవెన్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫోర్ ఫార్టీ రావడం జరిగింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము ఎంటర్ చేయడం జరిగింది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఎంటర్ చేశాము నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ చూడడం జరుగుతుంది ట్వంటీ తర్వాత ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ తర్వాత జనవరి ట్వంటీ తర్వాత ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పర్చేజ్ పర్చేజ్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ సో పర్చేజ్ చేశారు కాబట్టి మనము రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించడం జరుగుతుంది డేట్ కాలంలో డేట్ ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో డేట్ ఫిబ్రవరి టెన్ బ్యాలెన్ మనం ఆల్రెడీ నేను ఇందాకే చెప్పాను ఇష్యూస్ అన్నీ కూడా బైతో స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది బై ఎంఆర్ఎన్ ఎంఆర్ఎన్ అంటే మెటీరియల్ రెక్విజిషన్ నంబర్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇష్యూ చేయాల్సింది ఎయి థర్టీ యూనిట్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ సో ఇష్యూ కాలంలో మనము యాక్చువల్గా మనకి బ్యాలెన్స్ జనవరి జనవరి ఫస్ట్కి ట్వంటీ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ బ్యాలెన్స్ ఉన్నాయి ఈ ట్వంటీ గూడ్స్ ఫస్ట్ ఇష్యూ చేసినాక ఫార్టీ నుండి మనము ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఈ బ్యాలెన్స్ ఫస్ట్ జనవరి ట్వంటీ యూనిట్స్ ఫస్ట్ ఇష్యూ చేస్తాము ఎందుచేత అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ సో 20 యూనిట్స్ రేట్ కూడా టెన్ రూపీస్ ట్వంటీ రేట్ టెన్ మల్టిప్లై చేస్తే టూ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ యాక్చువల్గా మనం థర్టీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాలి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫస్ట్ జనవరి ఇష్యూ చేశాము నెక్స్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ జనవరి ఫార్టీ ఉన్నాయి ఈ ఫార్టీలో నుండి మనము టెన్ ఇష్యూ చేయాలి సో ఫార్టీలో నుండి టెన్ ప్రైజ్ కూడా అదే లెవెన్ రూపీస్ ఏదైతే ఫిఫ్టీన్త్ జనవరిలో ఉన్న ప్రైజ్ మాత్రమే తీసుకోవాలి సో లెవెన్ రూపీస్ ఉంది టెన్ 11 రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే వన్ టెన్ రావడం జరిగింది ఫార్టీలో నుండి టెన్ ఇష్యూ చేశాక థర్టీ బ్యాలెన్స్గా ఉంటుంది కాబట్టి అది బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపించాల్సి ఉంటుంది థర్టీ రేట్ లెవెన్ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ థర్టీ రావడం జరిగింది సో ఈ బ్యాలెన్స్ కాలంలో బ్యాలెన్స్ మనము చూపించడం జరిగింది క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు చూద్దాము నెక్స్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి పర్చేజ్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ సిక్స్టీ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ పర్చేజ్ అని అంటే రిసిప్ట్ కాలంలో చూపించాలి పర్టికులర్స్ కాలంలో టూతో స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ సో ఇప్పుడు మనం ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఎంటర్ చేయాలి సో ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ పర్చేజ్ నెంబర్ సిక్స్ రిసిప్ట్ కాలంలో సిక్స్టీ యూనిట్స్ రేట్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ క్వాంటిటీ రేట్ మల్టిప్లై చేస్తే సెవెన్ ట్వంటీ అమౌంట్ రావడం జరుగుతుంది సో ఏదైతే మనం రిసిప్ట్ కాలంలో ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా మనము చూపించాలి ఆల్రెడీ ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ థర్టీ లెవెన్ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ థర్టీ ఇది నెక్స్ట్ కాలంలో తీసుకొచ్చాము ఆల్రెడీ ప్రీవియస్లో తీసుకున్నాము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా తీసుకుంటాము తీసుకున్న వెంటనే ఏదైతే మనము ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరిని రిసిప్ట్లో ఎంటర్ చేసామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మనము బ్యాలెన్స్లో 
కూడా చూపించాల్సి ఉంటుంది సిక్స్టీ యూనిట్స్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ రేట్ మల్టీప్లై చేస్తే సెవెన్ ట్వంటీ సో ఇది బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా చూపించడం జరిగింది టోటల్గా నైన్ యూనిట్స్ నైంటీ యూనిట్స్ ఉండడం జరిగింది నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ట్వంటీ ఫిఫ్త్ అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఫిబ్రవరి ఏముంటుంది ఇక్కడ సో ఫిబ్రవరి ఏ ట్రాన్సాక్షన్ లేదు మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ ఉంది నెక్స్ట్ మార్చ్ టెన్త్ ఉంది ఫస్ట్ మార్చ్ టెన్త్ తీసుకున్నాం మార్చ్ టెన్త్ ఇష్యూడ్ నంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సో మార్చ్ టెన్త్కి ఫార్టీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయడం జరిగింది సో ఇప్పుడు మార్చ్ టెన్త్ మనం ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది మార్చ్ టెన్త్ మార్చ్ టెన్త్ బై మెటీరియల్ రిక్విజిషన్ నంబర్ ట్వంటీ సిక్స్ ఫార్టీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేయాలి ఇష్యూ కాలంలో మనము ఆల్రెడీ మనకు థర్టీ సిక్స్టీ మనకు బ్యాలెన్స్లో ఉన్నాయి క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ సో ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ కాబట్టి ఫస్ట్ థర్టీ ఇష్యూ చేస్తాము నెక్స్ట్ సిక్స్టీ నుండి ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో టోటల్గా ఫార్టీ ఇష్యూ చేయాలి సో థర్టీ థర్టీ మనము ఫస్ట్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో ట్వెన్ ట్వంటీ జనవరి నాడు థర్టీ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఫస్ట్ థర్టీ ఇష్యూ చేస్తాము థర్టీ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ రేట్ లెవెన్ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే త్రీ థర్టీ రావడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ సి సిక్స్టీ గూడ్స్ ఉన్నాయి ఈ సిక్స్టీ గూడ్స్ ఏదైతే ట్వంటీ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ నాడు సిక్స్టీ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఉన్నాయో ఈ సిక్స్టీ గూడ్స్లో నుండి ఈ సిక్స్టీ గూడ్స్లో నుండి మనము టెన్ ఇష్యూ చేయాలి ఎందుకు టెన్ ఇష్యూ చేస్తున్నామంటే ఫార్టీ మనం ఇష్యూ చేయాల్సి ఉంది ఆల్రెడీ మనం థర్టీ ఇష్యూ చేశాము ఇప్పుడు రిమైనింగ్ టెన్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ సిక్స్టీలో నుండి టెన్ ఇష్యూ చేయడం జరుగుతుంది సో టెన్ మల్టిప్లై విత్ రేట్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ చేస్తే వన్ ట్వంటీ అమౌంట్ రావడం జరిగింది సిక్స్టీలో నుండి మనం టెన్ ఇష్యూ చేస్తే రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ రిమైనింగ్ ఫిఫ్టీ బ్యాలెన్స్ కాలంలో చూపిస్తాము ఫిఫ్టీ క్వాంటిటీ ఆఫ్ యూనిట్స్ రేట్ ట్వెల్వ్ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ సో మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది సో ఏదైతే బ్యాలెన్స్లో ఎంటర్ చేశామో యాజ్ ఇట్ ఈస్ నెక్స్ట్ కాలంలో కూడా ఎంటర్ చేయాలి ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ ట్వెల్వ్ రూపీస్ రేటు అమౌంట్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది ఆల్రెడీ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయడం జరిగింది సో మార్చ్ టెన్త్ మనం ఇష్యూ చేశాము నెక్స్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ పర్చేజ్ నెంబర్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఇష్యూడ్ రేట్ టెన్ రూపీస్ ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఇష్యూ చేశాము 10 రూపీస్ రేట్ ఇప్పుడు మనం చేద్దాము ప్రాబ్లము సో మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ పర్చేజ్ నెంబర్ సెవెన్ సో ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను పర్చేజ్ టూతో స్టార్ట్ అవుతుంది సో సెవెన్ సో క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ సో ఇక్కడ వచ్చేసి రిసిప్ట్ రిసిప్ట్ కాలంలో ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఆఫ్ గూడ్స్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రేట్ వచ్చేసి టెన్ రూపీస్ మల్టిప్లై చేస్తే ఫైవ్ హండ్రెడ్ రావడం జరిగింది ఏదైతే రిసిప్ట్లో మనం ఎంటర్ చేశామో ఏదైతే రిసిప్ట్లో మనం ఎంటర్ చేశామో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ బ్యాలెన్స్ కాలంలో కూడా మనము చూపించాలి ఫిఫ్టీ యూనిట్స్ ఆఫ్ క్వాంటిటీ టెన్ రూపీస్ ప్రైజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అమౌంట్ ఆల్రెడీ ఇది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ వచ్చింది నెక్స్ట్ కాలంలో కాపీ చేశాము యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇక్కడ రిసిప్ట్ లో ఎంటర్ చేసింది కూడా మనము ఇక్కడ కాపీ చేయడం జరిగింది సో టోటల్ గా టోటల్ గా మార్చ్ మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి మార్చ్ థర్టీ ఫస్ట్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ గూడ్స్ అదేవిధంగా క్వాంటిటీ ఆఫ్ అమౌంట్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ సో దేర్ ఫోర్ క్లోజింగ్ దేర్ ఫోర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ గూడ్స్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ లెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా మనము ప్రాబ్లం చేయాలి సో ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూడండి సో క్వాంటి దేర్ ఫోర్ క్లోజింగ్ స్టాక్ యాజ్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ యూనిట్స్ రేట్ వచ్చేసి లెవెన్ హండ్రెడ్ సో ఈ విధంగా ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటా సో ఈ విధంగా మనము చేయాల్సి ఉంటుంది సో పి ఫోర్ మెథడ్ మనము ఆల్రెడీ ఫోర్ ఫైవ్ ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేశాము నెక్స్ట్ లిఫో వెయిటెడ్ యావరేజ్ ప్రాబ్లమ్ డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది థ్యాంక్ యూ జై హింద్